これは強敵だなもっと冷静になることですさあ行くぞ料理してやろうかな。さあ、今日も撮っていきたいと思いますね。えー、ゴリ先生の大人のソロ版教室ということで、えー、14回目、14回目ですね、いよいよ掛け算入っていきたいと思います。えー、前回までですね、えー、繰り上がりの足し算、えー、繰り下がりの比算、えー、そこまでできました。えー、基本ですね。基本必ず、えー、足す引く。これが基本になってきますからね。えー、繰り上がり、繰り下がり。前回動画でも、とにかく大切なこと。えー、それぞれの、えー、桁。それぞれの桁でやる作業というのは同じなんです。繰り上がりも繰り下がりも、えー、足せないときは友達を引いて10を足す。えー、引けないときは先に10を引かさせてもらって、えー、余分に引いた友達を戻してあげると。えー、この作業をしっかりできるようにしておいてください。えー、なぜならですね、えー、掛け算。えー、今日まずはですね、えー、実際のやる方に入る前にですね、掛け算の仕組みをしっかり理解していただこうと思いますので、えー、大人のソロ版ですから、なかなか子供たちにここまで、えー掛け算の仕組み、あんまり話さないとは思うんですけどね。えー、大人の方はなんでそうなるんだろうというのをしっかり、えー、仕組みを理解した方が、えー、進捗は早いと思いますんでね。で、このチャンネルはですね、えー、このドリル、えー、一度の大人のソロ版ドリルの流れに、えー、学びの流れに、えー、沿ってお話をしております。えー、当然、えー、これだけでは、えー、説明が、えー、薄い部分がありますので、そういうところを深掘りしたりですね、えー、ようやく、あとはゴリ先生のオリジナルの考え方を付け加えながらですね、ボリュームを、えー、大きく大きく、4倍にも5倍にもしながら、えー、お話を進めていきたいと思います。で、この大人のソロ版チャンネルはですね、パソコン、コンピューターのですね、えー、計算処理速度、えー、正確さ、えー、そこにですね、えー、叶うわけはないんですね、えー。叶わないんですけど、生身の脳ですからね。えー、ただし、その PC の、えー、パソコンの計算処理速度、えー、正確さ、そこに追いつこうとする過程でですね、いろんな特殊能力が人間の生身の脳には身につきます。えー、これはパソコンと違うところですね、えー。情報の処理能力、分析能力とかですね、えー、あとは情報と情報こうえー、まさに処理能力ですけど、こう、付け加える。この情報とこの情報、点と点を線で結ぶというのはですね、えー、なかなか PC には、えー、できないかなというところではあるんですけどね。まあ、AI。えー、人工知能とかではやっぱり分析してきますけどね。あの、あとは空間認識能力。えー、その、想像力というかですね、えー、火、火、火、火ですよね。えー、掃除火なんかを、えー、画像処理、えー、を非常にしやすくなったりとかですね、あとは集中力とか、えー、忍耐力とか、いろいろと身についてきます、えー、そういうのをですね大人のそろばんですからね、大人の方たちですからね、えー、そういうのを身につけていってもらえればなというふうに思っております、えー、ぜひですね、手元にこういうようなドリルを置いてもらって、えー、一緒に学んでもらえると、えー、非常に分かりやすいんじゃないかな、でなおかつ、えー、練習問題、えー、練習量がやっぱりものを言いますからね、そろばんあえー、そういう部分でもいろんな、えー、問題が載っておりますから、ぜひぜひ、えー、1408円ですか、えー、アマゾンなんかで買ってもらえるといいのかなというふうに思っております。さあ、それではやっていきたいと思いますね。まず掛け算。えー、今回はですね、えー、答えのボリュームを考えると、えー、掛け算の仕組みを理解して、えー、答えのボリュームをまず、えー、理解しましょうということですね。えーとですね、36×4。まず、えー、36×4 やる前に掛け算というのはですね、足し算と、足し算とくくなんです。足し算とくく。えー、36×4 というのは 30×4、120足す、6×4、24をやってしまえばいいんですね。えー、144という流れ、えー、になるんですけども、それも、今、30×4。まあ、0はいいとして、3、4、12、120、120ですよね。6×4、6、4、24、えー、白く24四でもいいんですけどね。四三十二でも構わないんですけど。えー、あとはそれを足していくだけということですね。えー、一回やっていきましょうか。ささっと、えー、四三十二、で、百二十、白く、二十四と、えー、この定位点が一度くらいとした場合ですね。このように144、144今、くくと足し算をやりましたね。えー、それをしっかり。で、ちなみに割り算はくくと引き算ですからね。えー、だから前回動画までの繰り上がり、繰り下がりというのはすごく大切になってくるというのはこういうところです
、それぞれの桁、それぞれの桁でやることは一緒ですからね。さあ、えー、ボリュームを考えましょうと。もう一つ、えー、掛け算というのは、くくと足し算ということ。あともう一つはですね、えー、答えのボリュームがもうわかるんです。答えのボリュームというのは、えー、例えば 36×2。36って2桁ですよね。えー、あごめん、36×4 か。えー、4っていうのは1桁ですよね。2桁と1桁足すと、えー、3桁ですよね。えー、答えは3桁か、そうすると掛け算の場合、1個引いて2桁なんですね。えー、まず、実証していきましょうか。えー、資産、12。まあ、30×4 なんで、100のくらいからですよね。3桁。なんで3桁まず3桁目に、これ、両年というやり方ですね。えー、かけられる方も、かける方も、そろばんに置かないと。えー、そうした場合、36の2桁足す4、1桁。で、3桁目から計算していくと。で、資産、12、そのまま1のくらいからマスゴロス。4、6。24このように1、2、3桁ですね。じゃあ、3桁がなんで2桁になるか。今、この両都市の場合、ここから足してって、最初、4×3 やりましたね。最初の掛け算、九の答えが、2桁だった場合、もうマックスの3桁。例えば、これが36かける下の48でやっていきましょうか。2桁かける2桁ですから、2足すに1、2、3、4桁目。ここから足していくんですね。答えは4桁か3桁になります。資産、まず48かける30をやってあげるんですね。えー、資産、えー、ごめんなさいごめんなさい。36かける40をやってあげるんですね。資産12、まっすぐ下ろして、四六二十四と。で、これで36かける40をありました。次、36かける8をやってあげます。ですから3桁目ですね。36は2桁、8は1桁なんで3桁目。えー、8324、えー、8640、えー、と1700、1700日産1そうですね、1728と、えー、このように4桁になるわけですね。じゃあ上の2桁かける、えー、1桁の場合、あ2桁かける、えー、36かける、例えば2でやっていきましょうか。桁数足す桁数の1個引く場合ですね。えー、36が2桁。で、2が1桁ですから、2桁足す3桁目。で、2、4のところは 2, 2だと考えてもらって、2、3、が、6、が、6ですね。で、まっすぐ下ろして、2、6、12と。答えは72。2桁の場合ですね。これで、多分分かってもらったと、えー、分かってもらえたと思うんですけど、えー、1×9、九九の、あ、ごめんなさい、1×1。一番九九のちっちゃいのは1ですよね、答え。で、九九の一番大きいのは九九八十一なんです。結局、二桁なんですよね。えー、二桁までなんです。じゃあ、36×4。もう、この、4と30かけた、これ、資産、この最初にかけた九が、二桁、十より大きいところになった瞬間に、もうこの段階で二桁足す一桁のマックスの状態。桁数が大きくなって、繰り上がってくる、繰り上がってくるってなると、えー、それがまた、マックス、えー、四桁かける三桁、四たす三の七桁。今日最初に書けたのが、えー、九九の答えが、一桁でも、え四、ー、桁かける三、え六、ー、にはならず七桁になる可能性も十分ありますけどね。まずは、最初に書けた数がもう、九九の答えが二桁だった瞬間に、桁数足す桁数の答えになると。で、それをしっかり、こう、理解してもらえれば、えー、どういうようなやり方でも、今、両落としっていうやり方、えー、やりましたけどね、下の三十六回より四十八だったら、二桁足す二桁ですから、ここ、この定点を一のくらいだとした場合、答えは四桁がもしくは三桁だと。で、えー、四桁目から置いておけば、絶対間違いないわけですよね。で、資産12。もうこの段階で四六二十四と。この段階で答えはもう四桁確定ですね。で、えー、8×あとは三、えー、三十六。八三二十四。八六四十八と。よいしょ。こんな感じですね。で、今のが両都市、両方とも置かない、えー、やり方ですね。えー、ただし、えー、次回以降ちょっと掛け算やってきますけど、えー、このテキストに載ってるのはですね、型落としという感じで、えー、かけられる数をそろばんに置きます。かけられる数をそろばんに置いていくんですね。で、え
、右側、この右側で計算していきます。で、えー、かける数とかけられる数の、えー、小さい方の、小さい方の位からやっていきます。えー、白く24、と終わった6を消してそのまま過ごして資産12とで終わった3を消すと、えー、こんな感じですねでこのテキストにはちょっと魔法のシールという感じにはなってますけどねあの結局ここは 0.01、0.1、1桁、2桁、3桁、それぞれこうかける数の方。これだって今のパターンだったら4、1桁ですよね。えー、だからここが1になる。2桁だ、例えば下の場合だったら2桁、ここが1の位になるという。で、3桁だったらここが1の位になるとか。で、0.07 とか、小数点かけた場合、0.7 書けた場合とかですね。えー、そういうふうに1の位をしっかり覚えてもらえればですね。大丈夫という感じですかね。さあ、まあ今のこの 0.01、ちょっと理由を説明しといた方がいいかな。本当はシールを、子供たちにはシールを貼るんですけどね。あの、1の位のシール。例えば、えー、問題を打たれ指はすぐ右というふうに、えー、この後実際には話すんですけども。で、えー、4×6。例えばこれ1桁だから、いいですよね例えばこれが2桁だった場合2桁だった場合1の位ここになるんですよねで下,下でいきましょうか36かより48でもうかけられる数36の方左側ですねをそろばんに置くのは一緒なんですけどそしたら指をこちらにずらすとでこの時さっきの 6×48 をやるわけですよこのあと 6×48 1桁かける2桁なんですよねそうした場合って、えー、1桁かける2桁ですから、答えは3桁か、もしくは、えー、2桁になるんですけど、えー、この場合、6、4、24、6、8、4、18ですよね。3桁になってますよね。3桁になってます。ここ、だからここの2桁になるんですけど、じゃあ、例えば、えー、どうしようかな。18いきましょうか。36×18 だった場合、同じようにかけられる数を置くんです。36×18。えー、6×18 をやっていくんですけど、えー、結局、6、1桁、18は2桁ですから、1足す2で3桁が、もしくは2桁になるんですね。えー、6×18 だと繰り上がっちゃうんで、えー、ごめんなさい。6×12 でいきましょう。12。6×12 ですね。えー、6×12。ごめんなさい。画面の方には48を12頭の中に変えてください。で、えー、61が、6が6。で、まっすぐ下ろして6に12と。で、やはり1の位というのはここになりますよね。ここになります。あのー、もう、その、結局は、かける。桁数。桁数足す桁数。もしくは、そこから1を引く。えー、そもう簡単ですよね。36回ける今の、例えば12とか48とか。結局48だったら6かける48をやる。終わったら今度は30かける48をやるだけなんですね。結局32桁ですから、えー、48も2桁ですよ。2足す2で4。ここが1のくらいで4桁目から足してると。いう感じですね。で、3し最初が。最初の句が、えー、12、2桁ですから、もう、えー、2桁かける2桁、えー、4桁になるわけなんですね。もうバラバラに、えー、バラバラに一つ一つ丁寧に考えれば、えー、どうか1の位。これ、テキストにはですね、あの魔法のシールというふうに、1の位がそれぞれどっかっていうのを、シールで貼るみたいなことが書いてあるんですけど、それをしなくてもですね、今みたいに掛け算の場合、えー、しっかりくくと足しだなと。あとは、掛け算の場合、答えのボリュームが最初にわかるわけですよね。割り算もそうなんですけど、えー、掛け算の場合は桁数足す、桁数。えー、2桁かける2桁だったら、2足す2の4、もしくは1個減らして3なんです。何、なんで1個減らすかというと、えー、九九の答えに、が、ががつく答えが入っている。インイチ、が、一。サザン、が九、が九、ゼロ九ですよね。えー、二三、が六、ゼロ六なんですね。ゼロというものがありますからね。が、がはゼロですよね。えー、ゼロを足してますから、えー、桁数が一個、えー、減るパターンがあるということですね。まあ、一度、
、えー、今みたいな掛け算の仕組みをしっかり、えー、しっかり考えながら、えー、ちょっとずつ、えー、次回動画で解いていきたいと思います。最後までご覧いただきました。ありがとうございます。感謝です。それではまたお会いしましょう。バイバイ。ズームを利用してゴリ先生と何でもお悩み相談ができます興味がある方はぜひ概要欄をチェックしてみてください。